அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டர் சீரியஸ் ரெசிஸ்டர் பேரலல் இது ரெண்டையும் நடத்திட்டு என்சிஆரில் தேர்டு லெசனில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரும் நடத்த போகிறோம் ஏன்னா அந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரும் சீரியஸ் பேரல் சம்மந்தமான சம் ரெசிஸ்டர் சீரியஸ் நம்ம ஐ ஏன் ரெட்டிங்கில் போட்டிருக்கோம் ஐ வந்து லாஸ்ட்டில் என்ன வருது எஸ் வருதா ஐ சேம் அப்படி வச்சுங்க ஐ என்னது சேம் அப்போ எது எது சேம் இல்லை பொட்டன்சியல் சேம் இல்லை பொட்டன்சியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது வோல்டேஜ் சேம் இல்லை ரைட் இதுக்கு என்ன பார்க்கணும் டோட்டல் ரெஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் டோட்டல் ரெஸ்டன்ஸ் ஏன் சார் டோட்டல்ங்கிறீங்க ஆமாப்பா ஒன்றுக்கு மேலே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு த்ரீ ரெஸ்டன்ஸ் இருந்தாலே டோட்டல் கேட்பாங்களா ஒன்றுக்கு மேலே இருந்தாலே டோட்டல்னு கேட்பாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எது சேமோ அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஓம்ஸ் லாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா வி சிக்வல் டு ஐஆர் ஐ சிக்வல் டு வி பை ஆர் இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ரைட் ஆனால் ஃபார்முலா எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சார் பார்த்திங்கன்னா ஆர் சிக்வல் டு என்னது வி பை ஐ வி சிக்வல் டு ஐஆர் ஆர் அப்புறம் ஐ சிக்வல் டு வி பை ஆர் இப்படி இருக்குது சார் மூணு ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் சார் நான் எதை சார் எடுத்துக்கிறது இப்போ எடுத்தோன்னே அப்படின்னா எது சீரீஸில் டிஃப்ரெண்ட்டு வோல்டேஜ் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவே எடுத்துக்கங்க எது டிஃப்ரெண்ட்டோ அதை எடுத்துக்கங்கன்னு நான் சொல்ல வரேன் பேரலுக்கு அதே தான் சொல்ல போகிறேன் ஓகேங்களா அப்போ எது டிஃப்ரெண்ட்டோ அதை எடுத்துக்கிறோம் எது டிஃப்ரெண்ட்டு வோல்டேஜ் தான் டிஃப்ரெண்ட்டு ஓகே சரி வோல்டேஜ் டிஃப்ரெண்ட்டுனா என்ன அர்த்தம் இந்த டோட்டல் வோல்டேஜை மூணு பேர் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க யார் யார் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஒன் கொடுக்குற ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் என்னது வி ஒன் ஆர் டூ கொடுக்குற ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் என்னது வி டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீக்கு கொடுக்குற ட்ராப் ஆகிறது வி த்ரீ அதாவது ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் வழியாக கரண்ட்டு ஃபுல்லோ ஆனால் அதில் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் அவ்வளோதான் இதுதான் கான்செப்ட் இந்த வா இந்த சென்டென்ஸை மட்டும் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க இது வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இடத்துக்கு யூஸ் ஆகும் சரி இப்போ வி சி கோல்ட்டுனது ஃபார்முலா ஐஆரா சரி ஐ ஆர் ஓகேங்களா என்ன கனெக்ஷன் சீரியஸாக ஐ ஆர்எஸ் வி ஒன்றுக்கு என்னது ஐ ஆர் ஒன் ஏன்னா கரண்ட்டு போகிறதுக்கு வேறு ரூட்டே இல்லை பாருங்கள் ஒரே வழி தான் இருக்குது ஆனால் தான் ஐ வந்து சேமுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ப்ளஸ் வி டூக்கு என்னது ஐ ஆர் டூ வி த்ரீக்கு என்னது ஐ ஆர் த்ரீ ஓகேங்களா நல்லா பார்த்துங்க எது டிஃப்ரெண்ட்டோ அதுக்குரிய ஃபார்முலா தான் எழுதுகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஐ ஆர்எஸ் சீக்வல் டு ஐ காமனாக எடுத்துடலாமா பை காமனாக எடுத்த என்னது ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ இப்போ இங்கே ஐ இந்த ஐ கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ ஆர்எஸ் சீக்வல் என்னது ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ இதான் அது சீரீஸ்க்கு உண்டான ஃபார்முலா சார் இது நாங்கள் டென்த்லேயே படிச்சிட்டோம் சார் ரைட் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் படிக்கணும் இப்போ இஃப் என்னது ஆர் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஆர் டூ ஆர் டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் த்ரீ அப்படின்னா இந்த டோட்டல் ரெஸ்டன்ஸ் ஆர்எஸ் இருக்குல்ல ஆர்எஸ் கிரேட்டர் தென் என்னது ஆர் ஒன் உள்ளே கொடுத்துருக்க ரெஸ்டன்ஸில் எந்த ரெஸ்டன்ஸோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அதை விட ஆன்சர் என்ன வரும் சீரியஸ் டோட்டல் ரெஸ்டன்ஸ் அதிகமாக வரும் ஏன் ஆமாம் அப்படியே கூட்டினா ஆன்சர் அதிகமாக தானே வரும் இது சின்ன கான்செப்ட் இது ரொம்ப முக்கியம்ப்பா புரியுதுங்களா இது பாருங்கள் ஆர் த்ரீ விட ஆர் டூ அதிகம் ஆர் டூ விட ஆர் ஒன் அதிகம் ஆர் ஒன்னோட டோட்டல் அதிகம் பேரலுக்கு அப்படியே உல்ட்டாவாக சொல்ல போகிறோம் ஒரு விஷயம் படிச்சிட்டிங்கனாவே இன்னொரு விஷயத்தை அப்படியே உல்ட்டா பண்ணி சொல்ல வேண்டியதான் ஓகேங்களா ரைட் இது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை சரி சார் இப்போ எனக்கு வந்து எல்லாமே சேம் ரெஸ்டன்ஸாக இருக்குது சார் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் டூ த்ரீ போட மாட்டீங்க எல்லாமே சேமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் டூ த்ரீ போட மாட்டீங்க அது மேலே எழுதிடுவோம் ஏன் குழப்பிக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவோம் சார் வி சி கோல்ட்டு அப்படியே இப்படி வச்சுக்கோம் என்னது சார் ஆல் ஆர் சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல் ஆர் என்னது சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா அப்படி என்ன ஆர் ஒன் சி கோல்ட்டு ஆர் டூ சி கோல்ட்டு ஆர் த்ரீ சி கோல்ட்டு என்னது ஆர் இந்த எழுதிட்டேன் ஆர் ஒனுக்கு பேரில் என்னது ஆர் ஆர் டூக்கு பேரில் என்னது ஆர் ஆர் த்ரீக்கு பேரில் என்னது ஆர் அப்போ ஆர்எஸ் சி கோல்ட்டு என்னது த்ரீ ஆர் அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க ஆர்எஸ் சி கோல்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்டன்ஸ் எத்தனை த்ரீ ஆ அப்போ என் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன த்ரீ அப்போ த்ரீங்கிறது என்னது நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறுங்கிறது எது ஏதோ ஒரு வேல்யூ மூணு ஒரே வழி தானே அது ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் அப்போ என் ஆர் அப்போ ஆர்எஸ் சீக்வல் என்னது என் ஆர் சேம் வேல்யூவாக இருந்தா ரொம்ப முக்கியம் ஆல் ஆர் சேம் வேல்யூவாக இருந்தா சரி ரைட் இப்போ அடுத்தது வோல்டேஜ் குரு
டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் இது நம்ம வந்து கால்குலேஷன் எதுவுமே போட போகிறோம் அப்படியே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரைட் இது என்னது ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்பு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஓகேவா ரைட் பல்புக்குள்ளே என்ன ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் டங்ஸ்டன் வாட்ஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்களா டங்ஸ்டனோட சிம்பிள் என்ன டபிள்யூ தானே அது மாதிரி கூட ஒத்து வருது பாருங்கள் இது வாங்கினா ஆக்சுவலாக வாட்ஸ் தான் உள்ளே இருக்கிறது டங்ஸ்டன் டங்ஸ்டனோட சிம்பிள் என்ன வாட்ஸ் டபிள்யூ சாரி ஓகே இப்போ ரெண்டு பல்புக்கு என்ன கொடுக்குறோம் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் சப்ளை கொடுக்குறோம் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டு சப்ளை கொடுக்குறோம் ஆனால் பேட்ரிக்கு தேவை எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி இது எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி ஆனால் இது பல்பு எவ்வளவு சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் இது எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா எந்த பல்பு பிரைட் ஆகிறீங்க கேட்பாங்க ஓகேங்களா நம்ம இண்டிவிஜுவலாக பார்ப்போமே இப்போ சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் பல்பை தனியாக எடுத்துங்க அதை போட்டால் என்னாகும் எரியும் அதே ஹண்ட்ரட் வாட்ஸை போட்டால் என்னாகும் நல்லா பிரைட்டாக எரியும் அப்போ கரண்ட் யார் அதிகமாக எடுக்கிறா ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் தான் நான் இண்டிவிஜுவலாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் கனெக்ஷனே இங்கே வராதிங்க ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்பு இண்டிவிஜுவலாக எடுத்து பாருங்கள் சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் பல்பு இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலாக எடுத்து பாருங்கள் இது என்ன கனெக்ஷனு சீரியஸ் கனெக்ஷனா ரைட் இப்போ யாருக்கு வோல்டேஜ் அதிகமாக கிடைக்குதோ அவங்க தானே பிரைட்டாக அறிவாங்க அப்போ யாருக்கு வோல்டேஜ் அதிகமாக கிடைக்கிறது ரெண்டு பேருக்கு தேவை எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி ஆனால் கொடுக்கறதே எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி தான் அப்போ ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டால் இவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வோல்டேஜ் கிடைக்காது அது நல்லாவே தெரியும் தேவை டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஆனால் கொடுக்கறது எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி அப்போ ரெண்டு பேருக்கு தேவையான வோல்டேஜ் சத்தியமாக கிடைக்காது அதில் யாருக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் பல்பு எப்படி அறியும் பிரைட்டாக அறியுமா ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்பு பிரைட்டாக அறியுமா தனிப்பட்ட முறையில் இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தா சிக்ஸ்டி வாட்ஸு டிம்மாக எரியும் ஓகேங்களா இது எப்படி எரியும் பிரைட்டாக எரியும் ஓகேங்களா பிரைட்டாக எரியுதுனா இப்போ வீட்டில் வந்து சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் பல்பு ஒன்று இருக்குது ஒரே ரூமில் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்பு இருக்குது நீங்கள் பாட்டுக்கு படிக்காமல் படுத்துக்கிட்டு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்பு ஆன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அம்மா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்பு போடுற கரண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் பல்பு போடுன்னு சொல்லுவாங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் தான் கரண்ட் அதிகமாக இருக்கும் சரி அப்போ ஆர் சீக்வல்ட் என்னது வி பை ஐயா ரைட் வீட்டில் என்ன என்ன கனெக்ஷன் அது பேரலல் தானே ரைட் அப்படி வச்சுங்க அப்போ கரண்ட் அதிகங்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் கரண்ட் அதிகம்னா ரெஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக தானே இருக்கும் ஏன்னா இன்வர்ஸ்லியாக இருக்குல்ல அப்போ இதுக்கு ரெஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் லோவாக இருக்கும் ஓகேவா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாவில் சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் எப்படி இருக்கும் டிம்மாக அறியுமா ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் எடுத்து சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் எப்படி இருக்கும் கரண்ட் கம்மியாக எடுக்குமா கரண்ட் கம்மியாக எடுத்தால் ரெஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ரெஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஆர் வந்து எப்படி இருக்கும் ஹையாக இருக்கும் நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் எந்த பல்புக்கு வோல்டேஜ் நிறையா கிடைக்குதோ அந்த பல்பு எப்படி இருக்கும் பிரைட் அறியும் எப்படி சார் நம்ம வீட்டில் நல்லா இருந்துட்டு இருந்த பல்பில் திடீர்னு டிம் ஆச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம் கரண்ட்டு பற்றினு சொல்லுவோமா லோ வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோமா லோ வோல்டேஜ்னு தானே சொல்லுவோம் அப்போ வோல்டேஜ் கம்மினாவே என்ன ஆயிரும் அதுக்குரிய பிரைட்னஸ் விட கம்மியாக எரியும் அதான் சொல்லியிருக்கோம்ல வி ப்ரொப்போசல் டு ஆர் அப்போ யாருக்கு ரெஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் வாட்ஸுக்கா சிக்ஸ்டி வாட்ஸுக்கா சிக்ஸ்டி வாட்ஸுக்கு தான் அதிகம் அப்போ சிக்ஸ்டி வாட்ஸுக்கு தான் ஆர் அதிகம் ஆர் அதிகமாக வி என்னாகும் அதிகமாகும் அப்போ இது கிடைக்கிற வோல்டேஜ் விட இதுக்கு தானே நல்லா அதிகமாக கிடைக்கும் வோல்டேஜ் அதிகமாக கிடைச்சா பல்ப் எப்படி அறியும் பிரைட் அறியும் ஸோ சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் தான் நமக்கு பிரைட் அறியும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ் அந்த கான்செப்ட் பார்த்தோம் இப்போ அதில் ஒரு சம் பார்க்குறோம் புக் பேக் சம்மு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ரெஜிஸ்டர் ஒன் ஓம் டூ ஓம் அண்ட் த்ரீ ஓம் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் வாட் இஸ் த டோட்டல் ரெஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த காம்பினேஷன் நான் படம் ஏற்கனவே போட்டு வச்சுட்டேன் சரி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணணும்னு சரி இப்போ என்ன எழுதணும் சார் இது என்ன சார் ஈஸி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அவங்க ஸ்டெப் மார்க்லாம் கொடுப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா சரி கிவன் என்ன எழுதுவோம் தப்பே இல்லை இப்போ ஆன்சர் தெரியும் ஆனால் ஸ்டெப் மார்க் கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் ஏமாந்துராதீங்க ஓகேங்களா கிவன் என்னது ஆர் ஒன் எவ்வளவே ஒன் ஓம் ரைட் ஆர் டூ எவ்வளவே டூ ஓம் ரைட் ஆர் த்ரீ எவ்வளவே த்ரீ ஓம் ஆ சீரியஸா ஆர்எஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ அப்போ எவ்வளவு ஆர்எஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஆர்எஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ் ஓம் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ரெண்டாவது இஃப் த
ஒன் ஓம் சேக்ரு அப்போ என்ன வி ஒன் சீக்வல் டு டூ ஓல்ட் அடுத்து வி டூ ஐ எவ்வளவு டூ ஆம்பியர் ஆர் டூ எவ்வளவு டூ ஓம் அப்போ வி டூ சீக்வல் டூ எவ்வளவு ஃபோர் ஓல்ட் அடுத்து வி த்ரீ சீக்வல் டு ஐ எவ்வளவு அதே தான் டூ ஆம்பியர் ஆர் த்ரீ எவ்வளவு த்ரீ ஓம் அப்போ வி த்ரீ எவ்வளவு சிக்ஸ் ஓல்ட் அப்போ வி ஒன் சீக்வல் டு டூ ஓல்ட் வி டூ சீக்வல் டு ஃபோர் ஓல்ட் வி த்ரீ சீக்வல் டு எவ்வளவு சிக்ஸ் ஓல்ட் இதை மூணையும் ஆட் பண்ணால் எதுக்கு சீக்குவலாக வரணும் டோட்டல் வோல்டேஜ் சப்ளை வோல்டேஜுக்கு ஈக்குவலாக வரணும் இப்போ பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் டுவெல் வோல்ட் ஓகேங்களா தட்ஸ் ஆல் ஓகே தேங்க்யூ